Oh, terlayan pula. Kepada mereka-mereka yang Oh, terlayan pula Okey, kepada mereka-mereka yang telah mengikuti aku Dengan lebih awal lagi ha, Korang mesti dah tahu sebelum ni aku dah pernah bawa Dah pernah letak dalam YouTube aku ni Video berkenaan CB650R Iaitu partner kepada motor ni CBR 650R Always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I find Okey, alright gang. So dalam video kali ni aku akan kongsikan beberapa perkara. Pertama adalah Perbandingan antara dua model ini Iaitu model CB650R Dan juga CBR650R Kalau korang pening-pening nak pilih yang mana Aku akan kongsikan dalam video ni Alright gang So yang pertama Sebelum aku dah bercakap berkenaan perbandingan dua model ni Aku nak bagi tahu setiap beginner ha, Siapa yang terasa dia beginner ha, Termasuklah aku Aku pun terasa aku beginner Setiap beginner yang nak upgrade CC bike CC motor korang ha, Tak ada masalah aku rasa Daripada Kak Chai terus nak main motor besar macam ni Secara jujurnya Lepas aku dah bawa CB650R Lepas aku dah bawa CBR650R Dua jenis motor yang berbeza Tetapi dari segi spec Dari segi performance adalah lebih kurang sama Okey, aku rasa motor dua biji motor ni adalah sesuai untuk beginner. Betul. Betul, babe. Betul, geng. Ha, aku cakap betul ni. Okey, kenapa aku cakap macam tu? Pertama, ha, dia bukanlah motor yang torki. Jadi, amat sesuai untuk beginner yang baru nak nak pulas-pulas throttle motor besar ni. Ha, sebab dia punya power kan memang confirm lain ha, daripada motor sisi uh, apa ni, cup chai ke, motor sisi rendah ke kan. Jadi, dekat situ dia membantu beginner-beginner untuk rasa power motor ni tanpa melalui Tahap torki yang terlalu torki ya. Faham tak pasal aku? Aku dah cakap pun aku tak kerti ya. Tapi itu yang aku nak sampaikan lah ha. So sekali lagi aku ulang Motor ni sesuai sebab masih ras Sebab memang terasa power dia Tanpa beginner tu Perlu merasa torki Macam aku pernah bawa uh, satu jenis motor sebelum ni 
Aku terkejut lah sebab motor tu torki gila Ah uh, motor yang torki torki ni sesuai lah untuk mereka yang dah profesional pasal bab motor besar ni dan inginkan uh, ingin merasai kepuasan. Ha uh, okey. Uh, itu poin pertama lah. Kedua-dua motor pun sama. Tak tak begitu torki tapi kau memang pulas dia pergi, pulas dia pergi. Ha. Uh. Okey, poin yang kedua aku nak cakap daripada segi handling uh, dia sangat sangat mesra rider tau. Dia punya clutch masuk je Tekan je masuk lembut ha, Dia lembut lah Dia memang lembut lah Kirinya macam Kalau beginner ni Dia orang masih pening-pening lagi tau Nak Nak adjust clutch Nak tekan gear Dia orang masih banyak Benda nak fikir tau Jadi motor ni Dia me, dia mesa rider Kita tekan clutch Sikit kita lepas ha, Dia macam ni lah ha? Aku harap korang faham Apa aku cuba nak sampaikan ni Clutch dia lembut lah ha, Itu senang cerita Clutch dia lembut Okay, poin yang ketiga Kenapa motor ni sesuai untuk beginner um, uh, Why not Daripada kapcai-kapcai ke Daripada motor CC250 ke Korang nak up upgrade CC motor besar terus uh, Korang pilih motor ni uh, Sebab kan Dia telah melengkapi beberapa ciri Aku sebut tadilah uh, Yang pertama yang kedua tu Sebenarnya tak banyak sangat aku boleh cakap Okay gang So masuklah kita kepada bab Antara CB dan CBR mana satu pilihan hati ha. Jadi pertama sekali Kenapa orang nak pilih sesuatu benda Sesuatu motor tu Mestilah sebab paras rupa dia Betul tak? Ha. Jadi aku nak bagi tahu dekat sini Kalau anda adalah peminat cafe racer Korang boleh angkat CB 650R ha. Sebab dia punya design naked ala-ala cafe racer Yang uh, Honda CBR ni pula Yang aku tengah bawa ni uh, Memang handsome tak tipu lah Dia punya design kan Ha jadi kalau korang yang suka fairing bike Yang ada fairing-fairing tepi kiri kanan ni kan Lepas tu nampak sporty gila So korang bolehlah memilih CB, CBR 650R ini Itu poin yang pertama lah Poin yang paling Paling apa ni orang cakap wajibul lah Wajibul lah untuk di, diketahui kenapa <laughs> Okay yang kedua In terms of performance dan spec sebenarnya mereka berdua ni mereka ha, motor dua biji ni sama saja tetapi apabila korang naik apabila korang bawa motor CBR ni dia terasa kelainannya sebab motor ni potong angin ha, macam kalau korang tengok CB motor CB ni dia agak petak depan dia kan ha, jadi dia punya aerodynamic tu mungkin uh, ke belakang sikit lah daripada CBR ha, sebab sebab tu lah ada, du ada dua jenis bike iaitu naked dan juga fairing bike aa, sebab perbezaan design dia dan aerodynamic dia Jadi aa, even though naked bike tu dia punya design adalah naked Tapi dia masih kelihatan sporty dan apabila korang duduk atas dia Dia tak adalah terlalu upright aa, dia, mas, dia masih buat kita rasa sporty lah Macam Honda CB650 ni confirm lah dah sporty kan aa, Memang dah macam nak MotoGP je setiap corner kan Corner-corner je lah Okay itu poin yang kedua lah Bagi pendapat aku Seorang rider newbies Seorang lady rider Yang cuba menyampaikan Kenapa, kenapa dan kenapa Okay, poin yang ketiga uh, Memang tak disangka lagi CBR ni aku rasa Ini personal aku lah Aku memang pulas habis Tak ada pula habis Aku memang pulas kedua-dua motor Dan personally aku memang rasa CBR memang lagi padu CBR memang lagi pergi ha, Tapi perbezaannya mungkin sangat sedikit lah By beberapa persen saja. Tapi itulah CB dia boleh pergi, boleh Tapi sebab dia Wuhuu, jam, jam, jam Tapi sebab dia naked kan Jadi dia punya rintangan angin tu ha, Lebih daripada CBR Jadi bila aku berada di atas karak highway Contohlah atas highway kan Aku tak boleh bawa CB laju-laju Bukan kita nak laju tu apa Kita nak laju tu macam satu kepuasan lah Untuk Really stress Tapi laju pada tahap yang dibenarkan lah kan ha. Of course lah pada tahap yang dibenarkan Okay So aku rasa bila aku bawa CBR ni Pergi, pergi, pergi je Gear 6 tu macam dia minta lagi Gear 7, gear 8 kan ha. Okay lah geng So Ui, Jalan kat depan ni Bertampal-tampal Bahaya Ha, tapi aku memang rasa Memang rasa confident sangat dengan fork dia Fork showa dia Dia membuatkan handle ni sangat 
sangat apa orang cakap sangat solid tau sangat macam tak rasa goyang lah handed fork dia memang terbaik lah 